ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న బ్రాంచుల్లో ఒకటి బయోటెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ సో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో అసలు బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి బయోటెక్నాలజీ చేయాలనుకుంటే మనకి ఎలాంటి కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మాకు ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అసలు ఎలాంటి రోల్స్లో జాబ్స్ అనేవి వస్తాయో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పబోతున్నాను ఒకవేళ ఈ యొక్క సమాచారాన్ని మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడడానికి ట్రై చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్స్ నో తెలుగు నా పేరు శ్రీకాంత్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం అసలు బ్రీఫ్ గా బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆన్ బయోలజీ బయోటెక్నాలజీ హార్నెస్ సెల్యులర్ అండ్ బయోమాలిక్యులర్ ప్రాసెసెస్ టు డెవలప్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ హెల్ప్ ఇంప్రూవ్ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ మన హెల్త్ సంబంధించిన కానీ మన యొక్క లైఫ్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక బయోటెక్నాలజీ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో బ్రీఫ్ గా అయితే తెలుసుకుందాం కదా ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీ చేయాలనుకుంటే మనకి ఎలాంటి కోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయో చూద్దాం సో ముందుగా మీ యొక్క ట్వెల్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి కోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయో కొన్ని చూద్దాం బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ హానర్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ జువాలజీ అండ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్లస్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ బయో ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ సో ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేవి మీ యొక్క ట్వెల్త్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క ఇంజనీరింగ్ లో ఇవి చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేవి మీరు మీ యొక్క ట్వెల్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూస్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కనుక మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఎంఎస్సి ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఎంఎస్సి ఇన్ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ ఎంఎస్సి నానో బయోటెక్నాలజీ ఎంఈ ఇన్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఎంటెక్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఎంటెక్ ఇన్ బయో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ సో ఇలాగా మీరు మాస్టర్స్ చేద్దాం అనుకున్నా మీకు బయోటెక్నాలజీ మీద కోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు హైయర్ స్టడీస్ కూడా ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీలో చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు అయితే మనకి బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్న వాళ్ళు కోర్సెస్ అనేవి అందజేయడం జరుగుతుంది సో ఆ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్పూర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కి వెల్లూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వెల్లూర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గువాహతి గువాహతి ఇన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వరంగల్ వరంగల్ పిఎస్జి కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇది మన కోయంబత్తూరు లొకేట్ అయింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దుర్గాపూర్ ఇది మనకి దుర్గాపూర్ లో లొకేట్ అయింది మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మణిపాల్ లో లొకేట్ అయింది బిఎంఎస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ బెంగళూరు లో లొకేట్ అయింది చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇది మనకి హైదరాబాద్ లో లొకేట్ అయింది నెక్స్ట్ పిఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇది మనకి బెంగళూరు లో లొకేట్ అయింది శాస్త్ర యూనివర్సిటీ ఇది మనకి తంజావూర్ లో లొకేట్ అయింది తర్వాత ఇది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇది మనకి రాయపూర్ లో లొకేట్ అయింది నెక్స్ట్ గీతం యూనివర్సిటీ ఇది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విశాఖపట్నంలో లొకేట్ అయి ఉంది సో కారుణ్య యూనివర్సిటీ యొక్క యూనివర్సిటీ మనకి కోయంబత్తూర్ లో లొకేట్ అయింది సో ఇలాంటి మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో మీకు బయోటెక్నాలజీ సంబంధించిన కోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో మన భారతదేశంలో ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఈ యొక్క కోర్సెస్ ని అందజేయడం జరుగుతుంది సో వాటిల్లో కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఓకే దాని తర్వాత మీకు బయోటెక్నాలజీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయో చెప్తాను కదా సో ఇప్పుడు మనం అసలు మీ యొక్క బయోటెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి అసలు ఫస్ట్ మనకి ఎలాంటి రోల్స్ వస్తాయో ఇక్కడ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ రోల్స్ ఏంటో చూద్దాము ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కానీ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ టీచర్ ఆర్ ప్రొఫెసర్ ఒకవేళ మీరు దీన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ టీచింగ్ ఫీల్డ్ అడుగు పెట్టాలనుకున్నా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ పెద్ద పెద్ద
సో ఇలాంటి సెక్టర్స్ నుంచి మీకైతే జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే అసలు టాప్ రిక్రూటింగ్ కొన్ని కంపెనీస్ అయితే మనకు ఉన్నాయి సో అవి ఏంటో చూద్దాము సో ఇవే కాదు ఇంకా మన భారతదేశంలో పక్క దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీ కోర్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో కొన్ని అయితే తెలుసుకుందాం సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా బయోకాన్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఇండియన్ ఇమ్యూనాలజికల్స్ లిమిటెడ్ శాంతా బయోటెక్నిక్స్ లిమిటెడ్ ఎక్సెట్రా సో ఇలాంటి కొన్ని మంచి మంచి కంపెనీస్ లో మంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్స్ లో మీ యొక్క బయోటెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆఫర్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే పే స్కేల్ అసలు బయోటెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేసిన గ్రాడ్యుయేట్ కి ఎంత శాలరీ వస్తుంది స్టార్టింగ్ లో ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే మీకు ఇనీషియల్ గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వస్తుంది అంటే టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ మీకు ప్రతి సంవత్సరం మీ యొక్క శాలరీ కింద వస్తుంది సో ఇంకో విషయం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కంపెనీ గానీ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ గానీ ఇదే శాలరీ ప్రొవైడ్ చేయరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ టూ ల్యాక్స్ ఇస్తుంటే ఇంకో కంపెనీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇవ్వచ్చు ఫోర్ ల్యాక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో అలాగే మనకి కంపెనీ వైజ్ గా శాలరీ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ యొక్క జాబ్ రోల్ గానీ మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ మీ యొక్క స్కిల్స్ ని బట్టి కూడా మీ యొక్క శాలరీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మీ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి శాలరీ అనేది డిఫర్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇది మేము యావరేజ్ గా తీసుకొని ఇనీషియల్ గా ఫ్రెషర్ కి ఎంత శాలరీ వస్తుందో మేము చెప్తున్నాం ఓకే సో ఇలాగా మీరు బయోటెక్నాలజీ కనుక చేస్తే మీకు మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఆఫర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఒకవేళ హయ్యర్ స్టడీస్ చేద్దాం అనుకున్నా ఎందుకు చెప్పాను కదా ఆ కోర్సెస్ అనేవి మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి పక్కన మీకు కాలేజెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ కాలేజెస్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇలాగా బయోటెక్నాలజీలో కనుక మీరు కనుక సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ గానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో గానీ ఎవరైతే బయోటెక్నాలజీలోకి అడుగు పెడదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి లేదా ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా రెఫర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క కోర్స్ మీద వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది సో ఎవరికైతే వాళ్ళలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు దీని వాళ్ళ కెరియర్ గా చూస్ చేసుకుంటారు ఓకే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోమాకండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్స్ నో తెలుగు థ